Xiaomi belum lama ini merilis ponsel yang bisa dikatakan gak murah, yaitu Mi 10 dan Poco F2 Pro. Kedua ponsel ini tuh nyentuh 7 juta ke atas, tapi masih ada iklan di dalamnya. Masih ada emang sebagian orang yang komplain adanya iklan ini. Masa ponsel 10 juta ada iklan? Udah bayar mahal kok dimasukin iklan? Tapi sebenarnya tuh ada alasan tersendiri kenapa ada iklan dan emang Xiaomi aja yang ada iklan. Saya tengenin di awal ini tuh gak maksud buat ngedukung Xiaomi ya, karena ini tuh membahas secara menyeluruh gitu. Soalnya yang ada iklan tuh gak Xiaomi aja. Ada dua alasan simpel yang bikin kenapa ada iklan di dalam suatu ponsel. Pertama, buat pemasukan tambahan buat si vendornya yang mengartikan itu adalah keuntungan bagi mereka. Kedua adalah keuntungan bagi kita, yaitu ponsel menjadi lebih murah dibandingkan seharusnya. Saya jamin ya, ponsel apapun yang dibekali software yang udah di tempelin iklan di dalamnya, kalau mereka mutusin gak akan nerapin adanya iklan di ponsel tersebut, saya jamin harganya bakal jauh lebih mahal dibandingkan sekarang. Dan kalian pun alhasil jadi gak memiliki ponsel yang sekarang kalian miliki. Mungkin emang ya menurut saya pribadi Xiaomi nerapin iklan di ponsel tuh cukup agresif. Pilih tema ada iklan, pilih di home juga ada iklan, mainin musik ada iklan, dan sebagainya. Tapi yang harus kalian tahu, nggak cuma Xiaomi. Keluarga Oppo, Vivo, Realme itu tuh punya iklan. Kalian bisa nerima notifikasi promosi lewat App Store bawaan mereka. Terus yang terkenal nih, Samsung juga sebenarnya ada. Cuman sebenarnya lebih rapih. Kalau kalian baru riset ponsel Samsung kalian atau baru beli Samsung, pas baru setup di awal pasti muncul notifikasi buat install beberapa rekomendasi aplikasi. Nah, itu tuh iklan. Pokoknya untuk saat ini rata-rata, Ponsel yang nggak pakai Android murni ya, kalau misalkan mereka tuh punya store bawaan, pasti dalam itu ada iklan. Entahkah iklan itu kalau misalkan kita cuma buka si store uh, vendornya, atau berupa notifikasi update, tapi pas diklik ternyata itu iklan. Terus pokoknya ponsel yang lain ya, yang misalkan punya fitur lock screen yang bisa ganti-ganti tampilan berkala yang lucu-lucu itu, itu tuh si lock screennya juga ada iklannya loh. Pokoknya lambat laun makin banyak pasti ponsel yang ada iklan di dalamnya. Kenapa? Karena menurut saya iklan ini tuh sebuah langkah perubahan dari bloatware-bloatware yang dulu kalian suka komplainin. Pasti waktu kalian baru beli ponsel baru, di dalamnya kan banyak aplikasi bloatware yang nggak penting, malah dulu tuh banyak yang nggak bisa dihapus. Akhirnya kita cuma ngedisable aja. Ya walaupun sebenarnya seiring berjalannya waktu masih banyak juga aplikasi bloatware, tapi ya masih bisa dihapus. Dan mereka, para vendor Samsung dan kawan-kawan tuh mendengar kita tuh komplain kenapa banyak bloatware dan aplikasinya tuh gak bisa dihapus dan kita tuh gak pakai itu. Mereka sekarang juga pasti kalian sadar lah mau Oppo, Vivo, Realme dan sebagainya. Emang udah bloatware tuh udah bisa dihapus ya udah minim gitu dibanding yang dulu. Dan mereka tuh mengalihkan si bloatware tersebut terhadap iklan sekarang. Sebenarnya masalah iklan itu gak usah diambil pusing sih. Sebenarnya ini lebih ke terhadap apresiasi kita aja terhadap... Pertama, si vendor ponselnya yang udah bawa ponsel dengan harga murah karena di dalamnya ada iklan. Kedua, terhadap developer aplikasi. Nah, kenapa saya bilang ini tuh apresiasi juga buat mereka, para developer aplikasi atau software, gak cuman apresiasi terhadap vendornya aja. Karena yang harus kalian tahu, fitur favorit kalian kayak dual apps, lock apps, buat nge-scan aplikasi, dan sebagainya, itu tuh dari developer aplikasi yang ada di Play Store yang umumnya kalau misalkan kalian mau menikmati fiturnya lebih lengkap tuh, kalian harus bayar. Tapi karena udah kerjasama dengan Xiaomi, Samsung, dan kawan-kawan, itu tuh si fiturnya jadi gratis karena udah built-in sama software mereka. Lalu kalau misalkan kalian browsing nih, buat beberapa ponsel kalian yang ada iklan, terus kalian tuh pengen matiin cara matiin iklan tersebut. Dan kalau misalkan kalian cari, kalian bakal nemu ya, Lalu itu tuh gak salah ya, karena toh di settingannya ada opsi untuk mematikan iklan. Ya walaupun ada tetap ada iklan-iklannya dikit, tapi ya jarang dibandingkan kalau misalkan settingnya dimatiin. Tapi itu gak masalah menurut saya kalau matiin si iklan yang pop up dan sebagainya. Coba matiin iklan karena emang ada settingannya di ponsel itu sendiri tuh masih oke okay aja. Yang gak oke okay itu kalian maksa sampai ngerut atau ngubah sistem yang tujuannya cuman biar gak ada iklan-iklan doang gitu. Perumpamaannya kan kalau misalkan kalian nonton YouTube, ada iklan, ada yang bisa di-skip, ada yang enggak. Kalau misalkan males ya tinggal di-skip aja ya walaupun ya bagusnya nonton biar pemasukan buat kita. Yang enggak oke okay 
itu adalah kalian sampai nginstal YouTube mod, YouTube fans yang nggak tahu keamanannya gimana gitu. Dan kalian nginstal itu semata-mata cuma males nonton iklan dan itu nggak punya apresiasi terhadap para konten creator. Perumpamaan itu kayak gitu. Toh kan nonton YouTube juga gratis kan sebenarnya gitu. Jadi masalah iklan di suatu ponsel itu ada enaknya di kita dan ada enaknya di mereka. Jadi ya sama-sama saling mengapresiasi lah. Ya apresiasi mereka kalau kalian sendiri pengen diapresiasi, oke? Okay? Jadi cukup sekian aja obrolan fix kali ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe fix Me biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Okay? Disini Fadil, peace out.